They provide the wake-up call in the peace of the morning. Eggs for the perfect breakfast. Meat for the desired meal. Enrichment for the garden soil. Feather bait for fishing and potential sources of income for the family. That poultry farming is a great idea is unquestionable. The many benefits of family poultry farming. Fiji consumes around 20 to 30 million poultry birds a year. And free range farmers contribute approximately 1 million of these. The market for homegrown poultry, meat, and eggs is therefore readily available as this consumption rate is expected to increase. The number of farmers practicing free-range poultry farming has significantly reduced over the decades. At Friend, we consulted with farmers and after many discussions discovered that the main reason was the high cost of commercial feed. In 2012, Friend, in partnership with the European Union, started working to assist farmers set up backyard poultry farms. It became imperative to help farmers grow their own feed to ensure that they raise healthy birds and that the practice be made more profitable. Farmers were encouraged to utilize available crops, home waste and free scavenging while others who willingly grew specific feed crops like maize and sorghum were provided with seeds. This was the beginning of a fruitful journey into reviving the backyard poultry using traditional methods of fresh, healthy and chemical-free feed. Currently, Friend has over 300 poultry farms under its wings, with stocks ranging between 50 to 300 birds per harvesting batch. Producing a combination of chickens and ducks for meat and eggs, the farmers have all managed to add extra income to their pockets and fresh meat and eggs for use at home. And best of all, these farmers have taken to feeding their birds homegrown feed, which has added a healthier value to their farming method. The market for free-range chicken, eggs and ducks is ever-growing, as they remain the highlight of meal menus, whether it is the home dining table, the anticipated feasts or the sought-after cuisines in restaurants and resorts. While some farmers sell by the roadside, others sell within their villages and to local shops. Watching successful farms within the community has encouraged others to start poultry farms of their own and feel the same effects unfold in their daily lives as told by our poultry farm holders. Poultry not only is of direct benefit, but indirectly adds to other farming practices. From gardening manure to fish food, poultry waste is really not waste at all. Merendani set up a farm that is a perfect example of an integrated farm where poultry takes center stage. After moving to the piece of land that she occupies at the moment, Merendani's late husband realized that there was a spring water source on the land. Oh. 
He then used this sauce to fill up a pond that he manually created. The farm started as a fish pond to raise tilapia. However, as the farm progressed and with assistance from friends, Merendani built chicken and duck coops over the pond. Now, poultry and fish coexist, with the fish reliant on the poultry for feed, and of course, once in a while, a duck enjoys a nice tilapia. तो हाय घर द्वार रहा लेकिन कोई जीने कोई सहारा नहीं रहा ना प्रेम हमें मदद करना शुरू करा ना जो आया है यहाँ देखा तो हम लोग के हालत तो उलंग हमें मदद करे स्टार्ट करा ना तो उलंग हमें जब मदद करे तो हम लगभग दो ही साल ही के एक लड़का है हमारे संगे हमारे लड़की के लड़का वो हमें वैसे काफी हेल्प कर दे काम में ना अच्छा बेच लिया और काफी हम आपन यही चीज से बेच के हम लोग आपन रास्ता बनाया और लगभग हमारे पास शुरू में उलंग हमें 24 बच्चा लेकर दूसरा उससे फिर हम बढ़ाते बढ़ाते 120 बच्चा हुए के हमारे पास हम तो जैसे उलंग हम भी आए के सिकाई दी ना कि कोर रकम से इसे बो कौन रकम से ये लोग के स्टार्टिंग में पालो कौन रकम से कैसे खाना दो अगर पांग में बताएं कि कौन कौन रकम कैसे कैसे बो कितना दिन में कितना चीज बो कैसे बो तो तुम्हारे पास सब टाइम खाना रही ना तो हाँ हम पहले शुरू में तो बच्चा लोग के कसरा ग्रेट करके बच्चा के और मकई जोन है मकई उसके हम लोग ऐसे दर के चकिया और फिर हमारे सब थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम सब रकम के अपन जैसे किचन के वेस्ट है और सब चीज वो वाला बॉईल करता रोज एवरी डे बॉईल करता सब बटोर के फिर वो कसेरा बॉईल करता हूँ तो जितना चीज हमें मिले बैगन जितना चीज हमें रहे हम ये लोग के बॉईल कर कर के देता है हम बड़ा लान के खाना कभी नहीं खरीद हम पास सब कुछ है हम बत्ती पालता खेत में अपन तरकारी बो लेता और बेच लेता ना अपन हां पास अच्छा अभी ठीक है बहुत अच्छा पहले से बहुत अच्छा पास पैसा रहे हम गोली दवाई को दिन हमें अब किसी से मांगना नहीं पड़ता जब से वाला चीज हमें मिला है तब से हम आगे बढ़ते जा हमें ऐसे नहीं लगे कि अब हम अकेले में लगे कि हमारे साथ कोई और है ना कोई हमें मदद करे कोई हमें जाने उसके जरिए अभी हम ऐसे बढ़ते जाता ना और उसके जरिए वो लोग के सिकाए कारण हम आगे बढ़ते जाता और अब हमें अच्छा लगे कि हम और अपन अपन बता कल हम आगे बढ़ाए ना हमारा नाम मीना है तू तू हमें रहता हम लोग यहाँ 20 इयर्स से हमारा हस्बैंड काम करता रहा वो थेल तो उसके अच्छा नहीं रहा बस थोड़ा मोरा कुछ काम कर लेता रहा फिशिंग करे जाता रहा बस वही में हम लोग के गुजारा छोटा मोटा कुछ दो लड़का नहीं चल जाता एक अपन आजी लोग के संगे रहे एक हमारे संगे रहे अब हमारा हस्बैंड पास हो गया तब से हम लोग के मछली वाला बहुत नहीं चले है तब से फिर हम लोग थोड़ा कोशिश करके मुर्गी बतख पाली थे वही में हम लोग की इनकम जो कुछ आए 2 3 मंथ्स में 2 3 हम लोग जब से यहाँ है तब से मुर्गी पलता 20 इयर्स से लगभग छोटा मोटा कारोबार से छोटा मोटा चलता रहा लेकिन फिर जब हम लोग फ्रेंड से मिला फ्रेंड से मिले से हम लोग के फायदा बहुत भए हम लोग के लोग बच्चा दी से बीमारी के बारे में बताई से और फिर शेड बनाए कुछ दिन मटेरियल भी दी से बहुत कुछ हम लोग लोग से सीखे के मिला है 
फ्रेंड से फिर हम अंडा भी नहीं खेता मुर्गी अंडा दे वही खा लेता वही में बच्चे ला हम लोग बच्चा फोड़ा लेता ना वो सब हम लोग वो सब कभी नहीं खेता हम लोग पानी गार्लिक और कौन चीज कौन टाइम दिया जाए ना सब चीज़ बताए उससे तो राइट है फायदा है काफ़ी जन फ्रेंड से हमें बहुत कुछ सीखे मिला कि कैसे फार्मिंग करा जाए मुर्गी बच्चा से कैसे बीमार रहे बीमारी के नाम वो लोग बताए नहीं दो तीन रकम ना कि कौन बीमारी के कौन चीज करा जाए जो चीज नहीं जाना था वो जाने के मिला ना फ्रेंड से हमें My name is uh, Tamele Sitam Damblava. I live in the Lawaki village in the province of the Kondrobe. I was looking after my kids in the, at home. My husband also, he, he was unemployed. I heard the workshop about friend and I joined the uh, workshop. And I was interested in what they were teaching about and I wanted to have the poultry farming as some of my Friends who were in the workshop also wanted that project. So I asked some advice from them and they taught me what to do. They came, they took the photos, they interviewed me and I was one of the farmers that was appointed to have this project. This is some of the feeds I used to give to my ducks, the breadfruit, the boiled roro, the andalunitana and the cabbage. I used to get the feeds from all the certain kitchens in my family, in my village. And every morning I used to collect the leftover foods from all the kitchens and I keep them for the one day feed. I found a problem with the ducks and the dogs and the cats, which they stole my ducklings and the eggs. From all the advice and uh, also the workshops that I attend, I know now that I can run on my, stand on my feet and do and run my project by my own. Before I had this uh, project or this poultry farming, I was just doing the farming and selling in the market like uh, banana, uh, other green leafy vegetables that was our family incomes. But now when I had having this uh, project, I have a source of income now with selling my ducks and also my chickens and I can run my family and also send my two girls in the tertiary high level school and one in primary school. And I'm very happy that this is one of the income sources in my family. Poultry farming plays a very substantial role in not only generating additional income, but makes available healthy and affordable food for families.
Choose health for your family. Grow your own poultry with local food.